കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമരുതവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വീണ്ടും നമുക്കൊരുമിച്ച തിരുവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുക എന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗികരമായ അനുഭവം ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മാധുര്യമേറിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് തിരുവചനം നമ്മുടെ എണ്ണാക്കിനെ മോധരിപ്പിക്കുന്ന ആ തിരുവചനം നമുക്കൊരുമിച്ച് ഇന്ന് ഭക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ദിവസം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് വളരെ അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് വിശുദ്ധ ദിവസം എന്ന വിഷയം തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ദിവസം എന്ന ഈ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് വിശുദ്ധ ദിവസവും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എന്ന വിഷയമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് വിശുദ്ധ ദിവസവും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി നമുക്കൊരു വാക്യം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള വാക്യമാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും ബാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോ കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ആരാണ് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ഇന്ന് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ധാരാളം വർദ്ധിച്ച് പെരുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ കസർത്തുകൾ കണ്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് അനേകർ ഇന്ന് ദുരുപദേശങ്ങളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിലകപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ദൈവത്തിനും ദൈവവചനത്തിനും കാതോർക്കേണ്ടുന്ന ജനം ഇന്ന് കള്ളപ്രവാചകന്മാർക്കും അവരുടെ ദുരുപദേശങ്ങൾക്കും അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിന്മേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ച പുതിയ നിയമസഭ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രയാണത്തിൽ പലതും കൈമോശം വന്നിരിക്കുന്നു നാം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശിഷ്യന്മാരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർ സാമാന്യരും പഠിപ്പില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ ദൈവവചനം ശക്തിയോടെ പ്രസംഗിച്ചു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി മരിച്ചവരെ പോലും ഉയർപ്പിച്ചു അവർ യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നവർ എന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു സത്യ ഉപദേശത്താൽ ഭൂലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ സത്യ ഉപദേശത്താൽ അവർ ഭൂലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരോ അവർ പഠിപ്പം പത്രാസമുള്ളവർ ഡിഗ്രിയും ഡോക്ടറേറ്റുമുള്ളവർ എല്ലാവിധ ആധുനിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളവർ എന്നാൽ അവർ സത്യവചനത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ സത്യോപദേശത്താൽ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ സത്യ ഉപദേശത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ കാട്ടി അവർ അനേകരെ ഇന്ന് സത്യത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചു കളയുകയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മത്ത ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വാലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ കാട്ടി അനേകരെ സത്യത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചു കളയുന്നതിൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും വിശുദ്ധ ദിവസവുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം 
ആദ്യം നമുക്ക് കള്ളപ്രവാചകൻ ആരാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം കള്ളപ്രവാചകൻ ആരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആരാണ് കള്ളപ്രവാചകനെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തിരുവചനം എന്ത് പറയുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് നാല് അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു സത്യം അവനിൽ ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇപ്പം കള്ളപ്രവാചകൻ ആരാണെന്നതിന് തിരുവചനം നൽകുന്ന വളരെ വ്യക്തമായ നിർവചനമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വാദോരാതെ സംസാരിക്കും പക്ഷേ ദൈവ കൽപ്പനകൾക്കെതിരെ ജനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നവൻ കള്ളപ്രവാചകനാണ് ഈ കള്ളപ്രവാചകൻ്റെ പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിയാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ദൈവകൽപ്പനകൾക്കെതിരെ മനുഷ്യരെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം അവൻ കള്ളപ്രവാചകനാണ് തിരുവചനം ഇത്തരക്കാരെ പല പേരുകളിലാണ് വിളിക്കുന്നത് നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ദുരുപദേഷ്ടക്കന്മാർ കള്ള അപ്പോസ്തരന്മാർ കള്ള ക്രിസ്തുക്കൾ തുടങ്ങി പല പേരുകളിലും ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ തിരുവചനത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന പേരിലാണ് ഇത്തരക്കാർ വരുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന വാക്കിന് ഗ്രീക്കല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഭിഷിക്തൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ കള്ള ക്രിസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കള്ള അഭിഷിക്തന്മാർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ദൈവജനത്തെ തെറ്റിക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതിനവർ അത്ഭുതങ്ങളെയും അടയാളങ്ങളെയും കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു വേറെ കാര്യം നടത്തിയാൽ പരിപാടി നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ജനത്തെ സത്യത്തിൽ നിന്നും ഇവർ അകറ്റുന്നു സാധാരണക്കാർ ഇത്തരക്കാരുടെ വലകളിൽ അകപ്പെടുന്നു കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് തിരുവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം തിരുവചനത്തിൽ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദൈവകൽപ്പനകൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവൻ കള്ളപ്രവാചകനാണ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്നാൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഞാൻ അവനോട് കൽപ്പിക്കാത്ത വചനം എൻ്റെ നാമത്തിൽ അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രസ്താവിക്കുകയോ അന്യദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ പ്രവാചകൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം അത് യഹോമയെ അരളി ചെയ്യാത്ത വചനമെന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയുമെന്ന് നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം സംഭവിക്കുകയും ഒത്തുവരികയും ചെയ്യാൻ ഞാൻ അത് യഹോവ അരളി ചെയ്തതല്ല പ്രവാചകൻ അത് സ്വയംകൃതമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് അത്രേ അവനെ പേടിക്കരുത് എന്താ മനസ്സിലായി ഒരു പ്രവാചകൻ യഹോവ അരളി ചെയ്യാത്ത വചനം യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രസ്താവിക്കുകയോ അന്യദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആ പ്രവാചകൻ കള്ളപ്രവാചകനാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ അരളി ചെയ്യുന്ന കാര്യം സംഭവിക്കുകയും അത് ഒത്തുവരികയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് യഹോവ അരളി ചെയ്തതല്ല അത് പ്രവാചകൻ സ്വയമായിട്ട് സംസാരിച്ച അത്രേ അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യരുത് പേടിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപത് സംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് വ്യാജം പറവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനല്ല അനുതവിപ്പാൻ അവൻ മനുഷ്യപുത്രനുമല്ല താൻ കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ താൻ അരളി ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ അപ്പോൾ വചനം പറയുകയാണ് വ്യാജം പറവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനല്ല അനുതവിപ്പാൻ അവൻ മനുഷ്യപുത്രനുമല്ല ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ പരുപോലെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നതാണോ ഇത് ശരിക്കുള്ള പ്രവാചകനാണോ കള്ളപ്രവാചകനാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന കാര്യം അതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇവിടെ അടുത്ത കാലത്ത് ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ വലിയ പ്രവചനം നടത്തി ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇറങ്ങും ഇന്ന സർക്കാർ കയറും എവിടെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കോണം കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ ശരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നാൽ താൻ പറയുന്നതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനാകത്തില്ല പറഞ്ഞ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി ഒരു പ്രവാചക
നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകനോ ഒരു സ്വപ്നക്കാരനോ എഴുന്നേറ്റ് നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യദൈവങ്ങളെ നാം ചെന്ന് സേവിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരടയാളമോ അത്ഭുതമോ മുന്നറിയിക്കുകയും അവൻ പറഞ്ഞ അടയാളമോ അത്ഭുതമോ അത്ഭുതമോ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ പ്രവാചകൻ്റെയോ സ്വപ്നക്കാരൻ്റെയോ വാക്ക് നീ കേട്ടനുസരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് അറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭയപ്പെടുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ച് അവനെ സേവിച്ച് അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വേദഭാഗം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഒരു പ്രവാചകനോ സ്വപ്നക്കാരനോ എഴുന്നേറ്റ് നാം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യദൈവങ്ങളെ ചെന്ന് സേവിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരത്ഭുതമോ അടയാളമോ കാണിച്ച് മുന്നറിയിക്കുകയും അവൻ പറഞ്ഞ അടയാളമോ അത്ഭുതമോ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ പ്രവാചകൻ്റെയോ സ്വപ്നക്കാരൻ്റെയോ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കരുത് എന്താ കാരണം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അനുസരിക്കുന്നുവോ എന്നറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭയപ്പെടുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് അവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും അവനെ സേവിച്ച് അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും വേണം എന്തോ മനസ്സിലായി അതായത് ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവചനം അതുപോലെ സംഭവിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവചനം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്ന പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകൻ്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടനുസരിക്കരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ എത്ര അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാട്ടിയാലും ദൈവ കൽപ്പനകൾക്ക് വിപരീതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കരുത് കാരണം ദൈവത്തെ അറിയാതെ തെറ്റി നടക്കുന്നവർക്കും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ച് ജനത്തെ വഞ്ചിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആരാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഉപായത്താൽ ഹൗവയെ ചതിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവാണ് അത്തരക്കാരിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ഇനി ശരിക്കും ഒരു പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനായിരിക്കുമെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം അവർ പറയുന്നത് ഇരമയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് അവർ എൻ്റെ ആലോചനാ സഭയിൽ നിന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവർ എൻ്റെ ഈ ആലോചനാ സഭയിൽ നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ എൻ്റെ ജനത്തെ കേൾപ്പിച്ച് അവരെ അവരുടെ ആകാത്ത വഴികളിൽ നിന്നും അവരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ദോഷത്തിൽ നിന്നും തിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം ശരിക്കൊരു പ്രവാചകൻ ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ എന്ത് വില കൊടുത്തും ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ച പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കും ദൈവവചനത്തിനായിരിക്കും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിനനുസരിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നവനാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രവാചകൻ എന്നാൽ യഹോബ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേർവിപരീതം ഉപദേശിക്കുന്നവനാണ് കള്ള പ്രവാചകൻ ഇപ്പോൾ യഹോബയുടെ വായല്ലോ അറിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന തിരുവചനം വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ യോ യോ അത് വേണ്ട ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നവൻ ആരാണ് കള്ളപ്രവാചകനാണ് ഒരു ചോദ്യം വിശുദ്ധ ദിവസവും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അപ്പം ദൈവം അറിയ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൽപ്പനകൾക്ക് നേർവിപരീതം ഉപദേശിക്കുന്നവനാണ് കള്ളപ്രവാചകനെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനും കള്ളപ്രവാചകനും വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകം ശ്രദ്ധിച്ചോ വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനും കള്ളപ്രവാചകനും എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എസ് ഐ ആ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നുള്ള വചനത്തെ എസ് ഐ ആ പ്രവാചകൻ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്തു എന്തു പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ നിൻ്റെ കാര്യാദികൾ നോക്കാതെ ശബതിൽ നിൻ്റെ കാലടക്കി വെച്ച് ശബതിനെ ഒരു സന്തോഷമെന്നും യഹോമയുടെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ ബഹുമാനയോഗ്യമെന്നും പറയുകയും നിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് പോകുകയോ നിൻ്റെ കാര്യാദികളെ നോക്കുകയോ വ്യർത്ഥ സംസാരത്തിൽ നേരം പോക്കുകയോ ചെയ്യാതെ വണ്ണം അതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നീ യഹോബയിൽ പ്രമോദിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ദേശത്തിലെ ഉന്നതങ
അപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിലൂടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച വിശുദ്ധ ദിവസം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന ശനിയാഴ്ചയാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബദാണെന്നും അത് നാം എങ്ങനെ ആ ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഇവിടെ എസ് എഫ് അമ്പത്തെട്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ ആരാധന ദിവസം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസമാണെന്ന് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരക്കാർ കള്ളപ്രവാചകന്മാരാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് നാല് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു സത്യം അവനിൽ ഇല്ല ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല തിരുവചനമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ശരിക്കുള്ള കള്ളപ്രവാചകൻ ആരാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ തിരുവചനത്തിൽ നാം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മലാക്ക് വരെയുള്ള അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന ശനിയാഴ്ചയാകുന്ന ശബദ് എന്ന വിശുദ്ധ ദിവസമാണ് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സാമാന്യ ബോധമുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാകും എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായി പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ അപ്പം നുറുക്കുവാൻ കൂടി വന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ നാം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിലാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു വിശുദ്ധ ശബദിൽ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ഏഴിൽ അപ്പം നുറുക്കാൻ കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ ആരാധിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ ആകെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ആ എട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നാല് വാക്യങ്ങളിലും മറിയ കല്ലറയിൽ പോയതിനെ കുറിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം കല്ലറയിലാണ് പോയി ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാത്തത് ഭാഗ്യം പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരിക്കലും ഒരു മിടുക്കൻ അങ്ങനെയും പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു അദ്ദേഹം പ്രസംഗം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മറി അധികാലത്ത് എവിടെയാണ് പോയത് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കല്ലറയിലാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് നാം കല്ലറയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത്തരം വിവരക്കേടുകൾ മനുഷ്യൻ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഉപായത്താൽ ഹൗവയെ ചതിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവിന് അവർ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഏതൻ തോട്ടം മുതൽ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കുന്നവൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് അനേകരിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ യഹോമയായ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ഇതാ ദൈവം പറഞ്ഞത് ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഷ്ടംപോലെ വൃക്ഷങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട് ആവശ്യം പോലെ ഫലം പറിച്ച് തിന്നാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ നന്മ നന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യരുത് തിന്നരുത് തിന്നാൽ നീ മരിക്കും ദൈവം അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തൊരാൾ വന്നു പിശാജ് അദ്ദേഹം എന്തോ പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ പാമ്പ സ്ത്രീയോട് നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മ തിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ മനസ്സിലായി ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പിശാജോ അതിൻ്റെ നേർ വിപരീതം പറഞ്ഞു അല്ലേ ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നാൾ മരിക്കും പിശാജോ എന്തോ പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് തിന്നാ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം മനുഷ്യൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചോ പിശാജ് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചോ നാം തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പിശാജിനെ വിശ്വസിച്ചു ഇന്ന് വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം പറയുന്നു നീ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന ശനിയാഴ്ചയാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബദൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം അപ്പോൾ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നു അത് വേണ്ട നാം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ ആരാധിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ചോദ്യം
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് വേദപുസ്തകം അതിൻ്റെ ശരിയായ കാരണം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കാൻ കാരണം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു റോമർ എട്ടിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല അപ്പം ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരെ തറയും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോക ഇത്തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ജഡീകന്മാരായിരിക്കുവാനല്ല ആത്മീകന്മാരായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ദൈവീയ കൽപ്പനകൾക്ക് മറുത്തു നിൽക്കുന്ന ജഡീകന്മാരെയാണ് തിരുവചനം കള്ളപ്രവാചകന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്തരക്കാരാണ് വിശുദ്ധ ശബദെന്നും ദൈവകൽപ്പന എന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ കലി തുള്ളുന്നതും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതും പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വാലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും നാളുകളെല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് ഓടുന്നത് ആ ഇന്നടുത്ത് വലിയ അത്ഭുതമുണ്ട് അല്ലേ പാസ്റ്റർ കൈവോക്കിയാലെല്ലാം മറിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുകയാണ് എന്നെ പ്രിയം കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ തിരുവചനം കർത്താവ് എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ വരവൻ്റെ ഒരു മുമ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അത്ഭുതം വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും അത്ഭുതവും അടയാളവും അല്ല പ്രധാനം ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ദൈവകൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ്റെ ഇടയിൽ ദൈവം വലിയ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്യും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ മാനിക്കാതെ മാനുഷികമായ കൽപ്പനകളുടെ പിന്നാലെ പോയി മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കുന്ന അനേകരെ കൊണ്ട് ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പേശക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും വിശുദ്ധ ദിവസവും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എന്നുള്ള ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കട്ടെ കള്ളപ്രവാചകൻ ആരാണെന്ന് അതിർവചനം പറയുന്നത് അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന പ്രവാചകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാർ കള്ളപ്രവാചകന്മാരാണോ കള്ള ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരാണോ സത്യ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരാണോ തിരിച്ചറിയാൻ അങ്ങനെ കഴിയും ദൈവകൽപ്പനകൾക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആരാണ് കള്ളപ്രവാചകനാണ് സത്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവം തുറക്കട്ടെ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ദൈവമായി കർത്താവ് മെസ് സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് നല്ല തീരുമാനമെടുക്കാം കർത്താവ് ഞാൻ ഏത് ഭാഗത്താണ് കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നവരാണോ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യ ഉപദേശത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നവരാണോ ഈ നാളുകളിൽ നല്ല തീരുമാനത്തോടെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്കനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനൊപ്പം ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനൊപ്പം നീങ്ങുവാനല്ല സഹോദര സഹോദരി സത്യവചനത്തിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കാം ദൈവം നിങ്ങളതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ അയക്കാലും ആയാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ നല്ല തീരുമാനം ജീവിതത്തിൽ വേണം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ദൈവം മറുപടി നൽകും എന്നാൽ ലോകത്തോട് ചേർന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കാം വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കും കടികളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഇന്നലെ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച തിരുവചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ കള്ളപ്രവാചകൻ ആരാണെന്ന് അടികളെ മനസ്സിലാക്കിച്ച കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവത്
സത്യവചനത്തിൻ്റെ അനുസാരികളായി തീരുവാൻ അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഒന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു അവർ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ ഭാരങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നെടുവിറുപ്പുകൾ ആവശ്യങ്ങൾ ആകുലതകൾ എല്ലാം എൻ്റെ ദൈവം അറിയുന്നല്ലോ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരം കർത്താവ് മാത്രമായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം അവിടെ നിന്ന് മാനിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ അടിയങ്ങൾ താഴ്മയായിട്ട് യാചിക്കുന്നു അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ ആമേ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സത്യം കണ്ടെത്തുവാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവം പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഈ നാളുകളിൽ വിശുദ്ധ ദിവസം തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ച് വളരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ തുറന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളും കാണാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അറിയിപ്പാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ടി വിയിൽ പ്രസംഗം അത് വാക്കേൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ജോയ്മോൻ മത്തായി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പങ്കുവയ്ക്കുവാനും സാധിക്കും തുറന്നുള്ള നാളുകളിൽ അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഒരുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ശ്രീ പേരകത്ത് ചെറിയാൻ സ്ക്രിയ എഴുതിയ ഒരു ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തിരുവചന സത്യം ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് പരക്ക് പ്രചരിക്കുന്ന അബദ്ധ ഉപദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൂരീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ സാർവത്രികമാണെന്നും അത് നിത്യമാണെന്നും ലളിതമായും യുക്തിഭദ്രമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് വില എന്നാൽ ഞങ്ങളിത് തികച്ചും സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നു നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് പ്രവചന ശബ്ദം ക്രൈസ്തവ കുടുംബ മാസിക തിരുവചനത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഉത്തമ ക്രൈസ്തവ കുടുംബ മാസിക സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം പ്രവചനങ്ങൾ എന്നിവ കോർത്തിണക്കി ഉൾക്കാമ്പുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഇതിൽ ലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വരിക്കാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒൻപത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് വാർഷിക വരിസംഖ്യ വെറും നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രം